Hai, saat ini gue sedang berada di Cico Resort, yaitu sebuah penginapan bernuansa alam di kota Bogor. Selain penginapan, Cico Resort ini juga adalah sebuah kawasan konservasi alam, dan di dalamnya ada juga fasilitas function hall, serta outbound. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam. Cico Resort ini areanya cukup luas, jadi di sini ada denah lokasinya. Oke, okay, gue udah sampai di front office dan resepsionnya. Sekarang gue mau cekin dulu. Udah selesai check-in dan sekarang gue sedang menuju ke cottage yang gue pesan, yaitu standard cottage. Dan selama perjalanan, gue dituntun oleh housekeeping dari Cico Resort. Sebelum memasuki area standar cottage, di sini ada sebuah sungai kecil yang bernama Sungai Cijabar. Jadi dengan adanya sungai ini makin menambah suasana alam di resort ini. Saat ini gue udah sampai di area standar cottage dan di sini isinya standar cottage semua. Dan ini dia cottage yang akan gue tempati yang bernama Nuri 3. Di depan sini ada tempat payung, lalu ada juga alat pemadam kebakaran, dan ada kursi serta meja untuk bersantai di teras. Sekarang kita masuk ke dalam dulu. Jadi posisi kuncinya udah ada di balik pintu, dan saat kita cekin tadi nggak dikasih kunci. Ini dia kuncinya. Dan ketika udah masuk cottage, jangan lupa kunci pintunya demi keamanan. Oke, sekarang kita mulai room tour dari standar cottage di Nuri 3 ini. Di sini ada bangku sofa yang panjang dan dilengkapi dengan bantal. Jadi bangku ini bisa dipakai buat kita rebahan. Terus di atasnya ada telepon. Dan ada meja yang lumayan besar. Dan dilengkapi dengan laci penyimpanan. Lalu di sini ada meja makan yang dilengkapi dengan 4 kursi. Ada dispenser untuk air dingin dan air panas. 
dan di bawahnya ada beberapa cangkir dan juga gelas. TV di sini masih menggunakan TV tabung dan ukurannya lumayan nyaman untuk ditonton. Lalu di bawahnya ada kulkas yang berukuran lumayan besar. Dan ini dia toiletnya. Tapi tunggu dulu, toiletnya itu nggak cuma satu, melainkan ada dua. Dan ini adalah toilet yang satunya lagi. Kita lihat dulu toilet utamanya yang lebih luas. Dan ini dia ruang shower dari toilet ini. Di sini juga ada tempat untuk naruh sabun. Lalu ini dia showernya. Dan dilengkapi dengan penutup shower berupa tirai. Ini dia toiletnya. Dan di atasnya ada exhaust fan. Terus ada cermin di area wastafelnya. Ada stop kontak juga. Dan ini dia wastafel di toilet utamanya. Di luar toilet juga ada wastafel lagi. Dan di sini ada lampu emergensi. Sekarang kita lihat toilet keduanya yang berukuran lebih sempit dari toilet utama. Tapi walaupun sempit, di sini lengkap udah ada shower dan juga toiletnya. Cuma nggak ada wastafel aja. Sekarang kita lihat kamar tidurnya. Nah, ini adalah kamar pertama yang akan kita lihat. Di sini ada saklar, remote AC, dan penunjuk arah kiblat. Lalu juga ada gantungan baju. Terus kita dapat handuk dan beberapa peralatan mandi. Di lemari ini terdiri dari beberapa laci. Jadi penyimpanannya ada banyak. Di tengah ranjang juga ada laci penyimpanan yang berukuran lebih kecil. Ranjang di sini merupakan ranjang dengan tipe yang tidak terlalu empuk, cenderung keras, tapi buat gua ini masih sangat nyaman. Lalu bantalnya ini tipe yang empuk banget. Nah, kalau dari kamar yang ini, kira-kira view yang kita dapat seperti ini. Sekarang kita lihat kamar lainnya. Dan di sini ada lagi penunjuk arah kiblat. Ternyata kamar yang ini terkunci. Karena tipe standar cottage hanya menyediakan tiga kamar. Jadi kita langsung lihat kamar selanjutnya saja. Nah, ini adalah kamar kedua yang kita lihat. Sama seperti kamar sebelumnya, di sini kita juga dapat handuk dan beberapa peralatan mandi. Serta laci penyimpanannya juga ada banyak di sini. Lalu ini dia kasurnya. Dan di sini tentu udah dilengkapi dengan AC juga. Ada juga laci kecil di tengah sini. Lalu untuk kasur dan bantalnya ini teksturnya sama seperti di kamar sebelumnya. Di kamar ini juga ada hangernya, dan view yang kita dapat dari kamar ini adalah sebagai berikut. Oke, 
Oh ya, standard cottage ini juga memiliki teras belakang. Dan ini dia teras belakangnya. Lalu ini dia suasana jika kita duduk di teras depan. Dan ketika malam hari, suasana di sekitar cottage kira-kira seperti ini. Suasananya cukup sunyi, tenang, dan juga nyaman. Di video mungkin terlihat gelap, tapi sebenarnya nggak terlalu gelap. Karena di sekitar sini ada lampu taman, dan juga penerangan dari lampu masing-masing cottage-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gua Cicau Resort ini cocok banget buat kalian yang ingin menginap dengan suasana alam yang tenang dan juga sunyi. Lalu letaknya juga masih di kota Bogor, jadi tidak terlalu jauh dan masih terjangkau oleh angkutan umum juga. Selain itu, di sini juga banyak taman dan area outdoor yang bisa kalian jelajah kalau kalian menginap di sini supaya nggak bosen. Jadi sekian dulu video gua tentang Cicau Resort. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan mohon maaf jika ada salah kata serta ucapan. Di akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.